。娘亲怎么眼睛红了？娘亲许久没来到水晶宫，有点潮湿不习惯。那我们去找夫君吧。夜华君私会家人，我就这么过去，未免太不识相。娘亲快走吧。你夫君或许并不想被人打扰呢。娘亲再不进去放打鸳鸯，夫君就要被那妙清公主抢走了。你看，你夫君啊，青春正健。那妙清，我看也是豆蔻年华。这年轻男女啊，相互私慕，本就是伦常。人家既然已经做了鸳鸯，我们何必做去打那鸳鸯的棒子呢？对不对？坏人姻缘本就是不好的事情，啊。那妙清跟你有什么深仇大恨啊？你要去破坏人家？娘亲，这是在责怪阿姨吗？嗯，好了好了。他虽救过我一次，但我也好好向他道了谢。他却自以为从此后便在夫君面前有所不同，一直赖在娘亲的俊基山不走，痴缠夫君，很是讨厌。救命之恩是大事。其实你说一句道谢就能了事的、嗯，他不守本分，他明知夫君有妻室，却还来纠缠夫君，还住娘亲的房子，用娘亲的炊具，还来抢娘亲的夫君。你方才说这东荒俊极山是素锦的？不不，不是素锦的，是娘亲你的。夫君说，娘亲当年是个凡人。要与夫君在东荒郡极山相识，你娘亲是个凡人，不是素锦。娘亲怎么又糊涂了？孩儿还是您生的呀？真没想到，太子殿下唯一的儿子，竟是个凡人生的。不过你从未见过我，怎么认得我是你娘亲呢？夫君画了两幅丹青，挂在寝殿和草屋内。就是娘亲方才在花园的那个扮相，一身青衣白绫遮面，难怪。后来夫君说，娘亲生下阿姨就跳下了通仙台，还说娘亲去了凡间总会回来的。诛仙台？原来他娘亲当年抛下他跳了诛仙台，那想必是连尸骨也找不到。这孩子也真是可怜。不要阿弟和夫君了。你看啊，娘亲确实与你夫君有婚约，但今日才见到，委实谈不上在乎不在乎。谢可，替要娶后娘，娘要嫁后爹。阿姨果然用了这名字，活该长表团团圆圆，要一个人孤孤单单。你们都不要阿姨，阿姨一个人过罢了。嗯、啊，哎呀，好了好了，不要哭了，不哭了。哎呦，不哭了。哎呦，祖宗，我既是你娘亲，又怎么会不要你呢？是不是？啊，没事没事，啊，不哭了啊。嗯，可你不要夫君，你不要夫君，夫君就会娶了那妙清，夫君娶了那妙清，又生一个宝宝，就不会再要阿离了。哎呀，你别哭了，我，我。我既是你娘亲，又怎么会不要你夫君呢？你夫君是我的心，我的肝，我的宝贝甜蜜件儿，是不是？真的？嗯，比真金还真呢。那娘亲，快随我来。哎，娘。我想想看，不要怎么出场。孩儿见过夫君，团子。姐姐是
这个孩子，他唤我一声娘亲。眼下这样的光景，倒让我不由得生出一种作诗的意境来。妹妹说是与不是啊？天苍苍，野茫茫，有一只红杏，它要出墙。妹妹觉得可应景啊！娘娘息怒，苗青不知娘娘奉嫁。苗青万不敢做娘娘妹妹，苗青只是私慕君上，并不求君上答应苗青什么。这次兄长要将苗青嫁到西海，那西海二皇子却是个纨绔子弟，苗青实在是没有办法，才出此下策，以武相邀。苗青只愿生生世世追随君上，做个婢女伺候君上，并无他想，求娘娘成全。你说的那西海二皇子，可是蝶风？正是。他哪里纨绔了？你倒说来听听。他，他之前在昆仑虚确实是个正人君子，但自从墨渊上神去了之后，他到了西海就意志消沉，终日饮酒作乐，玩赏美人。竟是如此，妙清所言句句属实。估计是东海水君急着让妹妹攀附上夜华，才叫她如此说的。看她样子，早就对夜华情根深重，大师兄娶了她也没什么好。小团子，这位姑娘看起来呢，对你父君的真心，真是日月可照。我这一棒子是真真打不下去了。我还是走了，你不要走。娘亲方才还说夫君是你的心、你的肝、你的宝贝甜蜜劲儿，别人来抢夫君，你却任由他们抢去，你说话不算话。什么甜言蜜语，又神志不清，将我当做他的娘子了。你你明明都知道，还偏要我讲出来，死性。去哪儿了？嗯，那今夜我们还住在此处吗？不，我们去十里桃林。十里桃林，夫君要带我去。嗯，夫君有些事要问问那遮掩上神。嗯、总算摆脱那两父子了。今夜就在北岸寻个落脚处睡一晚，明日再去四哥府上送酒。你睡了，睡了。他每日亥时都会入睡。这些年来，你又当爹又当娘的，实在不容易。夜华，还没谢哲言上神的救命之恩。我还以为你不会谢什么。为何？三百年前，我虽救了你
，但却没有唤醒你。那时候你万念俱灰，并不想活下去。既然不想活了，为何现在要谢谢我？不过现在看来，你又有了生的意念了。来，尝尝，桃花醉。说吧，今日来这里又是为了何事啊？青丘白起。三百年前，我在大殿上为你们定了这桩婚姻，那时候不见你感兴趣，现在却感兴趣了。玉皇有三个问题。五、哦，哪三个？说说看，看我能不能帮你解惑。白浅的眼睛为何如此怕强光？可是受过什么伤吗？那是打娘胎里带出来的毛病。三百年前，他与秦苍那场大战之后，受伤昏迷了多年，可是真的？哎呀，当然是真的，四海皆知啊！怎么？不信？你看我都这么一大把年纪了，老凤凰了，怎么会骗你一个后辈呢？是真的，真的，真的。看着哲言上神的样子，也不像假货。莫非？不会。就算所有动作都是巧合，但那伤疤不会有假。红莲夜火留下的伤疤，谁都去不掉。那第三个问题呢？他可曾忘记过什么？你怎么知道？他当真失忆过？哎，严重了，不是失忆，只是那几年他睡着了，发生很多事情也不知道。你怎么会想到他是失忆呢？是我多想的。这小子可是知道了什么？难道他就是白浅要忘记的人？啊！对了，夜华，我也有问题想要问你。上神，请说。从我第一次见到你，你就一直穿着一身玄色衣裳，到现在也是如此。我就觉得十分奇怪，像你这么一个年轻人，怎么会喜欢暮色沉沉的颜色？这个颜色确实不大好看，但却很实用。倘若有一天我被人砍了一刀，血浸湿了整个衣服，别人也看不出来，会以为我跌进了湖里面。嗯，如果别人看不出来，我的敌人就不会因为伤害我而感到痛快，我身边的人也不会因此而感到担忧。嗯，这一点你倒是跟墨渊很像。有时候我自己都会猜测，你。到底是不是莫言？不是，我不是莫言。来
，心里也该有我。在这草丛睡上一晚吧。是离境一君，阿姨，你不要这样如此对我说话。我与义军早已恩断义绝，阿燕二字实不敢当，还是烦请义军称我的虚号吧。我一直都在找你，我错了，千错万错都是我的错，阿英。不过是一番气话。如今天族与异族相处的甚好，老身也不是白活了这么多年，道理也是懂一点的，自然不会无事生非，跑到你们大紫明宫去闹事。你这话什么意思？你连冤都不冤我了吗？无爱自然无怨。我跟义军自此以后，就井水不犯河水吧。阿姨，你不能什么都不听就如此说。当年是我负了你，只因为你是天族的人，我就……这么多年来，他们跟我说，说你已经……我不相信。阿姨，我想了你这么多年，也找了你这么多年，我不相信你心里真的半分都没有。谁说我是天族人？睁大你的眼睛看清楚，我是青丘白浅。你是青丘白浅？那那当年你……当年只因要上昆仑虚学艺，才隐瞒了我九尾狐族的身份。义军既然跟我提起当年的事，那咱们便来说说。义军当年弃了我，选择了玄女，四匹麒麟兽明媒正娶，连鹤九日，此事可假？不要说他。你当年就没有过难过吗？为什么不跟我说你是狐族？当年大抵难过了一阵，现在已经想不起来了。义军既然爱慕玄女。自然是爱慕他的脾气心性，自然不会是爱慕他和我长得相似的脸。我跟义军的恩怨情仇已经断了，说与不说都是一样的。阿姨，我知道，我知道你怨我，怨我当年没有在大紫迷宫给你御魂。但是阿英，我已经后悔了。后来我追去了昆仑虚，说你已经，已经把墨渊的先生给带走了。
，你的样子还是没怎么变，还是那般孩童的样子。义军，七万年前的事情是一笔糊涂账，义军无需日日记挂了。如今家人在怀，不用再想那些前尘往事了。告辞。阿姨，阿姨，阿姨。那位女仙，也是您的红颜知己。走开，君上，你们方才的对话我都已经听得清清楚楚，那不过是您的一个昔日姻缘而已。散了就散了，君上喜欢女仙，我不就是女仙吗？女仙。难道你还想随我入大紫明宫吗？你可知道，你们神仙在异界常住是要折寿的。你可还知道，你们神仙在大紫明宫生下的小孩，非病即死吗？君上，君上生所愿，求君上成全。你若执意如此，我便让天叔待你如故。但你日后想通了再自行离开。奴婢谢过君上。家不在狐狸洞，我知道，他还没回来。嗯，那殿下知道姑姑去哪儿了吗？他是从东海逃走的。逃走的？这姑姑是得罪了什么人了吗？不该啊，他熬了十几万年，也熬成了上神。这四海也没什么人怕的呀。逃什么呀？我还有些事要处理，先将阿烈留在这儿。小天孙，这使不得，使不得，我自己怎么能带得了小天孙呢？我很好带的，给我一杯清茶，两本书就好。我娘亲平时喜欢看什么，都给我拿来。小天下，你别开玩笑了。我自打你那么大，就来了狐狸洞，压根就没出过青丘。我怎么知道你娘亲喜欢的是什么呀？白浅上神呀，就是我娘亲，她喜欢看什么我就看什么。啊！
。昔日上素素的衣物，火苗会变成他喜欢的青色。若是。莫非那凡人跳下诛仙台没有死？不可能，除非跳下去的不是他。都不是。你个闷葫芦，有什么快说呀！真被你给憋死了。原来这解剖灯日夜长眠了三百年，却没有结出半点影子，是因为素素并没有魂飞魄散，只是彻底将我忘了。没有魂飞魄散，凡人跳下诛仙台怎么可能不死？除非他是神仙。你说他是神仙？不错。哪来的神仙？都没上过天宫啊。他就是青丘女君，白浅上神。你说什么？此事暂时先不要对任何人说。我还有两件事情没有想通：为何当初他全身没有半分仙气，流落到东荒？为何到如今，又忘了我？等会儿三叔先缓缓，我得捋捋。哎，你去哪儿啊？我去找东华帝君，他最清楚三百年前青苍破重而出的事。我去趟太晨宫，麻烦三叔替我收好解剖灯。素素就是白浅，白浅就是素素。那当年你岂不是白折腾了？早知道就是他娶回来就完了，四海同贺呀！太子殿下是来找帝君的吗？不错，帝君已经下凡间历劫了吗？是，已经走了。你一直跟在帝君身边，可清楚三百年前青苍破重而出的事？这事不是已经结了吗？青丘的白浅姑姑封印了青苍，后来受伤睡了好多年。没有其他的。余下的，小仙就不清楚了。云生，嗯，姑姑多年不来串门子，此番真是不巧得很呢。碧芳鸟眼下正离家出走，四叔叔昨日寻他去了。若是姑姑不嫌弃，请让云生好生招待一下你老人家。真是天大的兴趣啊！每天追着一只鸟去跑，我都习惯了。哎，姑姑，我们快进去吧。等一下，嗯，我看你这样子有点奇怪、啊，莫非是我二哥来了？哎，姑姑真是算得一手好瓜。二叔早晨就来了，黑着脸，没看我们都在府外待着吗？实在不敢在府里待呀。我还是先走了。哎，小五。进来吧
，二哥，走吧。肯定没用早膳，嗯，云云生给你姑姑准备早膳去。小九呢？嗯、呃，前几日还在我那狐狸洞里做饭呢。他为了东华，已经做了不少丢人现眼的事情。三百年前回到我府上，被我吊起来打了两次，才算老实。他若在你府上，就给我看牢了他。二哥放心，我定会将他绑在青丘狐狸洞，不会再出去丢人现眼了。嗯，东华帝君那个救命恩情，二哥也请放心。小九欠东华帝君的情，由我这青丘成了，我这做姑姑的来还，定不让小九那丫头好不容易断干净的孽根，再生出点什么枝芽来。这东华帝君啊，是石头缝里蹦出来的神仙，爱不得，也不能放在心里。雾不热的。嗯，好。你怎么忽然来了北荒？啊，这不是刚好那水军的儿子满月吗？将帖子递到了青丘来，爹娘都出去游历了，我一个人闲来无聊，就过来看看。这东海在东面，你若要回青丘，也应该走东荒啊。你不说我都忘了，这不是四哥让我从哲言那里讨两壶桃花醉来，我就正好送来了。折腾。那我先送去膳房了。嗯早上了，我走了。这是四哥要的桃花醉。哦，对了，姑姑，方才我偷听到你去东海宴席了，是去了。据说太子殿下也去了，姑姑可见到太子殿下了？见到了。当年太子殿下来北荒评判。云生有幸为太子殿下送北荒图，太子殿下的风姿，这是让云生毕生难忘啊！三百年前，你不过还是个小仙童，怎么记得如此清楚？不瞒姑姑说，云生最爱听别人讲这个太子殿下了。姑姑可知，四海八荒近两三万年的战事，只要太子殿下出马，一定所向披靡。若是日后姑姑与殿下成婚，一定不要忘了带云生去。我先走了，小心伺候里面那位吧。哎，小殿下，小殿下，你慢点儿。哎呀，小殿下，娘亲，娘亲，你说话不算数。明明昨日说好要同我们一道回天宫的。明明故万死。姑姑命明谷好生守住青丘，可太子殿下的到来，我实在拦不住啊！明明谷请求责罚。玉华君也来了。父亲说，娘亲不愿意同我们回去，是怕一直住不惯天宫。这没什么，我和父亲搬来与娘亲同住就是。只要有娘亲在，阿林是哪里都住得惯的。你要搬来与我同住？你父君也要一起来，姑姑，淡定，这也是有先例的。先例，据说天君做太子的时候，老天君为他定了本家的表姐做太子妃，天君不满意，老天君一直天旨下来，就把他罚到了姑母家府上去关禁闭了。没想到一个月之后，竟生出了情谊来，便回了天宫，为玉装美檀。美檀
。对啊，夜华君来青丘小筑，自是名正言顺，谁也驳不了他的去啊。嗯，我倒觉得他此番来是来找我麻烦的。姑姑在东海惹了夜华君。棒打了他与那东海公主的姻缘。哎呀，那夜华君还不在，姑姑还能躲上一阵子。他不在。哦，他把小殿下丢给我之后就走了。娘亲，阿里有些饿。你那里可曾留下饭食？不曾。小九呢？他在不是有人做饭吗？你走了之后。他就随着你去凡间报恩了，又去报恩了。嗯，莫非是东华帝君？罢了，我们先带阿离去蘑菇集买些吃的吧。嗯，来这是腊月落水以后险些香消玉殒的陈贵人，如今身子已经好的差不多了。陈贵人是，皇上没怎么传唤过她。大病初愈也是可怜，今夜就她吧。是。贵人准备准备，今夜侍寝。侍寝。恭喜贵人。他，他方才说让我今夜去侍寝吗？是啊，娘娘，皇上终于要您侍寝了。做神仙的时候，虽想要报恩，却也没想明白要如何报。这一到凡间就要侍寝，还真的被吓到了。那夜我心惊胆战，等着来接我的太监，却不曾想，等来了。奴婢叩见德妃娘娘、贤妃娘娘。本宫听说，陈贵人病情好转后，额间就多了一朵凤尾花，特请玉清真人前来，将此花盼一盼。今这朵花是妖花，不错，这分明就是朵妖花。来人，将陈贵人关在房内，没有本宫的准许，不准踏出这汉代院半步。是朵妖花吗？那便算了吧。难道皇上不下旨将她送出宫去吗？
真并不信什么真人的话，只是觉得麻烦，以后不照便是。退下。是。算是便宜他了。哼！这个骗吃骗喝的真人，竟然将我神女的额间花当做是妖花，真有本事！啊，都被关了七天了，该不会我这一辈子都见不到帝君了吧？哎，倒不如……去帝君的梦里问一问，他这一生的心愿是什么？这样我报恩也可以报在点子上呀。帝君。凤九得罪了。凤九这次来，是真心实意的想要报恩。希望帝君让凤九知道，你有什么最想要的。凤九一定不惜任何代价，替你打折。何人在说话？我是九重天上的神仙，途经此处见你于梦中，便想问问你，为何如此神奇？可是有什么成不了的愿望，达不了的痴心？心愿，富贵江山都不要，只愿求得一人心。神仙可能给我。这么简单的事情，连神仙都做不到吗？你说的可是真的？你真想要一颗真心，全心全意为你？朕乃一国之君，自然不会说谎。好，那我就答应你。石头做的神仙吗？怎么如今反倒思凡了？他为了东华，已经做了不少丢人现眼的事情。三百年前回到我府上，被我吊起来打了两次，才算老实。他若在你府上，就给我看牢了他。这天上一日，凡间一年。最多不过两月，小九也就回来了
，二哥该不会察觉。小九啊，小九，你可要快些回来，否则这次连姑姑也保不住你了。姑姑，姑姑回来了。怎么不见凤九殿下？往日都是小殿下给姑姑挑果子的，嗯、快回来了。这太甜了。姑姑，我娘亲这样年轻美貌，你做什么要将她娇得这么老气呢？姑姑什么时候添了个小娃娃呀？昨儿添的。哦。原来是姑姑的小殿下，蘑菇集里面有很多好吃好玩的东西，不知道小殿下你可喜欢？娘亲阿姨想要这个，拿吧收了怎么还愁眉不脸的？就是丰收才不高兴啊！姑姑，丰收了就只得贱卖。青年结的少，你们也赚了不少。果子看起来不错。你挑水果的功力是小九亲传的，你来挑吧。那这家就要半筐吧。华君，你来了，刚好。今天中午我们吃枇杷，要一起吗？阿丽正在长身体，你就给她吃这个。你喜欢吃吗？喜欢。哪里找得到一些肉食蔬菜？这个枇杷还要不要？要。小的孝敬姑姑的，姑姑回去断了，将养将养身子。姑娘们，多谢。她一个人照看儿子，确实该不一般。饶我一条小命吧！我是迷谷树精，我最怕火的呀。我知道啊，但我又没让你把自己当柴火去烧了。阿离饿了。我实在想不明白你。明明青丘是个仙乡，却被你治理的像凡间一样，男耕女织的，见不到半点仙术道法的影子。若什么事都用仙术来解决，那不是太没意思了？他们自己也会觉得无聊。我还想着什么时候给他们备个战场，让他们意思意思，互相打几架，免得闷坏了。那倒挺有趣的，到时。我前几名天将来给你出出信。啊！啊！我受伤了，我就说我不会做饭嘛，姑姑。看来这一顿还是算了吧，反正我们不吃也没事。那团子怎么办？米谷。嗯，速去凡间将凤九抓回来，说青丘出了不得了的大事。可我找不到他、啊，姑姑。那这样，你去狐狸洞口贴个照是，就说狐狸洞需要厨娘
，现在就用。好，我现在就去。这样就好了。烧个火填个柴总会吧。再多添点水。哦。哎呀，仙夫人委实好厨艺啊，将夜华君调教的如此好。哎呀，不对，他那夫人早已魂飞魄散，今日提起来，岂不是揭人伤疤？只会在我做饭时烧火添柴，也不知道遇上我之前，他在军机山怎么活下来的。伤心过头了，都将我叫错了，不是？你去过东荒吗？东荒，我昔日我和十六师兄去东荒玩，这太子该不是找到什么线索了，猜到我是司音了，所以才拿小团子做借口来狐狸洞常住，想要找回师傅的仙体。这么看着我干嘛？一脸心虚的样子。没没有啊，啊！你这个菜快做好了，虽然不知道味道怎么样，你这个样子倒是挺像个厨子的。先不管他，我就不信，瞒了七万年的事情能被他查出来。嗯嗯就多好啊！这样为父带你回天宫时，都无需疼你，将你团起来滚一滚，就能滚进你的亲人殿了。父亲是坏人。如今你倒是找了好靠山。没事啊。你要处理公文，我要在这儿小住几日。哦，呃，米谷，嗯，去把之前私告的房间收拾收拾。嗯，好，我现在就去。什么时候走？这倒没说。姑姑不是说太子殿下是来算账的吗？米谷倒是怕。怕什么？米谷听闻，九重天已经找墨渊上神的仙宗有七万年了。太子殿下来者不善啊，姑姑。没想到你这个人平时不聪明，今日倒与我想到一处去了。那米谷先走了。嗯。
，青青。叶华，你还没睡啊？阿丽已经睡了，就来找你下下棋。下棋。叶华君，好兴致。这些年，除了在长海驻守的日子，我一直不停歇的在寻找时期的下落，却毫无音信。大约凶多吉少了。身为大师兄，却如此失职，连一个小师弟都保不住，真是觉得愧对师父。大师兄，不要如此说，没能看住时期，把他搞丢了。是我们这一众师兄弟的错。算了，难得我们师兄弟见一次面，就不要谈这些伤心事。对了，石榴，你还准备去凡间历练吗？紫兰不瞒大师兄，这七万年说是在历练，却一直在找小时期的下落。本想继续找下去，可昨日，昨日遇到那义军，便改了主意，想往昆仑虚昔日群仙朝拜，如今却落得空无一人的地步。既然紫兰七万年都寻不到时期，倒不如就此回昆仑虚，替师傅将我昆仑虚上上下下打理妥当。你还记得师傅临走前说过的话吗？紫兰和时期一样，都信师傅所说的。既然师傅他老人家说过叫我们等他，那他就一定会回来。一日寻不到时期的下落。我会一直寻找下去。那紫兰就先回昆仑虚，静候大师兄佳音这是太子殿下案前私墨的文官，嘉云行军。这个是太子殿下私战的天书行军。姑姑，姑姑，殿下昨日吩咐过了，日后的公文就送往这里。送公文？哈，姑姑放心，小仙只每日晨起来一次，拿走前日批好的，再送下来待批的即可。那这位姑姑，请放心，我就是来保护殿下和小天孙的，但绝对不会打扰姑姑和殿下的生活。给姑姑请个安，就会在姑姑眼前消失，没有殿下的准许，姑姑是绝对看不到我的说君上上嘉云他们，把公文都送到了青丘。是这样的，娘娘，方才嘉云回来，讲给君上寝殿里的人听的。君上不过在东海与白浅见了一面，怎么就要去与他住在一处了？都说九尾白狐天生媚态，又善用迷幻术
奴婢猜想，怕是对君上做了什么不堪的事，勾了君上的魂。天生媚态又如何？当初还不是被一条小八蛇抢走了二殿下。我做了那许多事，受了幻眼之苦，献上劫魄灯，才得以入住洗无宫。可他只因身为青丘地阶，就平白的占了这正妃之位。这世间事。还真是不公平。是啊，娘娘，咱们要赶快想法子，好好教训教训他才是。不，她是青丘女君，四海都要尊称一声姑姑的人，又是天君亲自定下来的太子妃，与他硬碰硬，并不能讨得什么便宜。难道？娘娘就这么忍了？不，这不是忍不忍的问题。我当初能走到今天这一步，在叶华不愿意的情况下，还能入住洗无宫，能让这四海都认为我是这洗无宫唯一的宠妃，靠的不是忍气吞声和硬碰硬，靠的是。娘娘说的是，当初天族因为二殿下退过他一次婚，所以天君绝不会允许夜华再做什么。我本以为，夜华会记挂那个死去的素素，不会轻易娶她。可谁知道，只去了一趟东海，就被他勾了魂。新奴，要想排除掉这个障碍，最好的方法就是让他主动提出退婚。主动退婚，不错。他对夜华又没什么感情，自己又是青丘女君，如果让他觉得跟夜华在一起处处受限，不舒服不如意，一怒之下。他说不定真的会退婚，即便不退，也绝不会给夜华什么好脸色。不错，不错，还是娘娘主意好。嗯、你现在就去青丘，按照我的意思，给那位上神传几句话，让他也晓得。这天族是有规矩的。他和君上虽有婚约，却未成婚，如此日日交颈而卧，不成体统。先杀一杀他的威风。是，奴婢这就去。姑姑，昨晚没睡好。昨天那个太子，非让我陪他下棋，我太困了，想在岸上扶一会儿，结果就那样睡了一夜。我补补觉，他交给你了。好。抬起头，让本宫看看你的脸。娘娘，听说你救过小天孙。回娘娘
。庙清之前，在经过俊吉山时，看到一个妖怪正在欺负小天孙，就出手把他救了下来，送到君上常住的那间草屋里。嗯，小天孙是君上的长子，也是独子，很是受宠。你运倒很好，说吧，要本宫如何替君上谢你的救命之恩？妙清不敢。妙清只求能在君上的宫中做一个寻常的婢女，万万年伺候君上，就已经知足了。婢女你是东海的公主，这种身份，就算嫁入洗无功，也没人会说什么。只做一个婢女，岂不委屈？你说对吗，苗青公主？先起来吧。以你的身份，又对小殿下有救命之恩。想要被封为妃，并不是什么难事。这洗无功七万年来，只有我一个人侍奉君上，很是冷清。妹妹，你若真有心，我便助你与君上成就大好姻缘，也好热闹些。谢娘娘成全，谢就不用了。我只是明白你的一片痴心，同我对君上一般，同病相怜罢了。本宫听说，东海水君儿子的那场满月宴，秦秋白浅上神也去了。你可见到传闻中的那位上神了？哦，白浅上神。怎么，不好说吗？啊，没。只不过那次在东海时，我把白浅上神误认成了娘娘。听着很有趣。说说看。慢着，你家姑姑可在洞内？姑娘找我家姑姑啊？不错，我是洗无功素锦娘娘的人，要面见你家姑姑。我家姑姑与你家君上，晚上下棋，白天散步，现在累的正休息呢。有什么事儿，跟我说吧。我家娘娘，也不是不能容人的人。况且，还是未来的帝妃，娘娘派我来，也是一片好心。嗯，这白浅上神与太子殿下尚未行礼成婚，便就终日缠绵、交颈而卧，终是不太妥当。就连当年的天君也不似这样。再则，这妙清公主将将被请上了天宫。太子殿下也万不该冷落了他。我们青丘哪有你们天族那么多弯弯绕绕的规矩？哼，一个区区的小仙就在这叫唤，是欺负我们青丘没有人吗？就是，就是，对呀、啊，分明是故意寻个理由来为难我们青丘护士。你们君上有个小老婆就算了，还带个儿子，我们姑姑都不嫌弃你们，你们竟然还嫌弃我们姑姑，你们。你们这帮刁民，竟敢诋毁我们天族规矩多！滚，马上离开青丘！对，滚，马上离开青丘，马上离开青丘！滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚，滚在吵什么呀
。灰姑姑，是天宫的素锦娘娘，遣人催太子殿下回宫，我还没同那人说什么，就被咱青丘的人赶走喽。素锦，夜华的那个侧妃吗？是啊，姑姑。那些人怎么这么凶啊？那小仙子说话不太好听，说姑姑你同太子殿下为行礼成婚，便终日缠绵，交颈而卧，终是不太妥当。就连当年天君也不似这样，大伙儿一听，就气得将那人赶走了。我知道了。画的不错，嗯、呃，方才你那位侧妃遣人来叫你回宫，说了些话，虽有些失实，但我掂量了一下，觉得他说的有道理。什么？他说，你我尚未行礼成婚，便终日缠绵，交颈而卧。他虽然说的不是真的，但是，我想你整日住在我这狐狸洞里，确实不太妥当。你觉得呢？我要来你这里住，便来你这里住。左右你才是我的妻，旁人管得着吗？若我在正经年纪成婚，孙儿也有你这般大了。先前你屡次提醒我，你长我几万岁。可是想说什么吗？随口一说。啊，那仙娥说你把妙清公主也带去天宫了。不错，芊芊，先坐下。选个舒服的姿势，手抬起来，面朝向我，带着微笑。嗯。非常好。嗯。他这是要为我做福丹青。这个太子怎么阴晴不定的？一会儿冷脸，一会儿又春风满面了。那妙清死活不愿嫁西海的二皇子，但他对阿离又有救命之恩，我便让他去天宫做个婢女。待他想通了，便会自行离开。其实那西海二皇子也没有那么不堪。你认识？又来试探？不认识啊。我只是听四哥提起过，而且那二皇子不是莫渊上神的弟子吗？想必也不会如此纨绔吧，估计是借口罢了。芊芊，你还有什么想与我说的？嗯，还有一件事要说。说吧。我，我的手麻了。可以换一个姿势吗？随你